Buongiorno ragazzuoli, bentornati sul canale di Pokémon Lari. Io sono Lordi e oggi siamo qui col mazzo di Torkoal. Cosa fa? Partiamo dal fatto che ha 130 punti vita, ma la cosa interessante è fuoco concentrato. Il suo secondo attacco è che ha bisogno di 3 energie, di cui una di fuoco e due in colore, e fa 80 danni per... Allora, l'attacco dice... Lancio una moneta per ogni energia fuoco assegnata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 80 danni ogni volta che esce testa. Quindi, attacca da 3 energie, quindi noi possiamo fare 3 energie fuoco, se esce 3 volte testa sono 240 danni. 240 danni diciamo che non facciamo fuori nessuno, perché comunque hanno bisogno di, come avete visto, gli X, molti V-Star, i V-Max, hanno abbondantemente oltre i 240 punti vita dai 2,70 fino ad arrivare a 3,30 poi con qualche debolezza, resistenza qualche cosa, qualche cappellino, caschetto, roba del genere aumentano la loro difesa ma noi possiamo fare anche oltre 1000 danni con questo Pokémon sembra strano ma è così andiamo a vedere di preciso come lo giochiamo e come facciamo a settarlo perché comunque 3 energie ci vuole del tempo per mettere 3 energie Andiamo a vedere subito gli altri Pokémon. Allora, come lo andiamo a caricare? Allora, abbiamo 4 Torkoal. E ok. Noi di Torkoal è sufficiente che noi facciamo fuori 2 V. Ho detto 2 V, ma possono essere anche 2 X. Comunque, riusciamo a fare fuori 2 Pokémon da 4 premi. Perché poi, l'attacco finale, possiamo fare tranquillamente con Charizard da Lucente. 250 danni, ci andiamo a prendere un Pokémon V, un Pokémon X, che abbia punti vita inferiore al danno che fa il Charizard, per andare a chiudere la partita. Ma andiamo avanti. Come carichiamo Torkoal? Lo caricheremo con Armor Rouge. Armor Rouge dice, durante il tuo turno puoi spostare un'energia a fuoco da uno dei tuoi Pokémon in panchina al tuo Pokémon attivo tutte le volte che vuoi. Questo vuol dire che se io ho tre energie assegnate ai Pokémon in panchina, posso spostare tutte e tre le energie sul Torkoal che è attivo. Mi raccomando, il Pokémon deve essere attivo, altrimenti non fa il giochino. Inoltre, per fare ancora più danni, abbiamo il nostro Charizard di Pokémon GO, che la sua abilità dice... Ogni energia base fuoco assegnata ai tuoi Pokémon fornisce energia doppia. Una volta che noi, per esempio, abbiamo Torkoal a sto punto, se abbiamo il Charizard di Pokémon GO in panchina, Torkoal può attaccare con solo due energie assegnate, perché 2x2 fa 4, noi andremo a lanciare 4 volte la moneta. Quindi, paradossalmente, se escono tutte e 4 volte le teste, fa 320 danni. Ma andiamo avanti. Questo è uno. Poi cosa andiamo a fare? Andremo a mettere su questi Pokémon Condividi esperienza Condividi esperienza ne giochiamo due Quindi cosa vuol dire? Che, che se io ho in panchina un Armor Rouge, un Charizard Carte che io non uso per attaccare Posso andare a mettere condividi esperienza su loro Questo vuol dire che io tutte le volte che ho un Pokémon attivo e muore Io due energie già le vado a segnare in panchina Una poi la vado a riprendere con la Stadio che ha il bacino di Magma E quindi ci ripartiamo Noi abbiamo nuovamente tre energie Una e la segniamo di mano Sono quattro energie Torkoal davanti Che nel frattempo l'abbiamo già messo in panchina Andiamo a mettere le quattro energie su Torkoal Andiamo a tirare otto volte la moneta Indovinate un po' quanti danni sono? Ebbene sì 8 per 8 sono 640 danni allora, Torco la 4 energie, quindi abbiamo visto che due le abbiamo segnate tramite la condivide esperienza. Una tramite il bacino di magma, uno è l'energia di turno. L'altra energia la possiamo andare ad assegnare tramite la burno. La burno, ovviamente prima ci dobbiamo fare il capo, dovremmo avere un'energia negli scarti. La burno dice di assegnare un'energia a un Pokémon che vogliamo noi e andarci a prendere una carta che vogliamo noi. Quindi a questo punto noi avremo un Torcol con 5 energie... Cioè 10 lanci di moneta, se escono tutte volte le teste, sono 800 danni. Incredibile ragazzi, 800 danni. Non servono solamente a nulla, non servono. Però comunque se, dato che dobbiamo flippare, se escono due volte testa su 10 lanci, è sempre meglio farne 10 che magari quei 3-4 teste escono. 50% di possibilità. Andiamo avanti, andiamo a vedere i Pokémon. Allora, quindi abbiamo detto... Armor Rouge e il Carcadet ne usiamo 2-2, la linea 2-2, a noi ce ne serve semplicemente uno in panca. Di Charizard, di Pokémon Go ce ne serve semplicemente uno in panca, ovviamente si possono fare i capo, sì, ma noi comunque abbiamo modo di poi di risettarne un altro, ovviamente la, il tutto diventa un po' più complicato successivamente. Hitmore, cosa fa questo Pokémon? Noi di questo Pokémon qui ci interessa il suo secondo attacco, che dice ravviva fiamma se questo Pokémon ha almeno 3 energie extra segnate questo attacco infligge anche 100 danni a uno dei Pokémon a panchina del tuo avversario quindi ammettiamo che il nostro avversario abbia anche un Mew in panchina 
o abbia semplicemente che ne so un Luminion in panchina noi cosa potremmo fare? Mettiamo su Hitmore, andiamo a caricare le tre energie come abbiamo visto prima, quindi il metodo è lo stesso, ovviamente l'abilità di Charizard di Pokémon GO raddoppia tutte le energie, quindi 3x2 va a 6, andiamo a fare quindi 90 danni al Pokémon attivo, 190 danni a un Pokémon dietro, che se è un vivo ci andiamo a fare due premi dietro, Manafi per poterci la panca, in panca cosa abbiamo? Abbiamo Bidoff, che questo qui ci protegge anche dagli attacchi in panca, il bibarel di prendere a pescare, lo scuovet per rimischiare una mano in fondo al mazzo e pescare una carta, quindi la combinazione è scuovet bibarel, però questo qui io lo toglierei perché comunque il mazzo gira lo stesso e andare a settare tutto quanto è un po' difficile perché noi dovremmo avere un torco davanti, un charminder, di conseguenza un charger di Pokémon Go, un armo rouge e sono già due, dopodiché se io metto uno scuovet e un bibarel io ho uno slot libero, se quello sotto libro lo vado a occupare dal Manafi, sono bloccato. Se quell'altro sotto libro lo vado a occupare dal, da un Pigeot, perché mi metto Pigeot, Pigeot lo metto, perché è un Pokémon V e posso andare ad utilizzare il sigillo forestale che posso da prendere una, una carta dal mazzo. Dopodiché vado ad usare l'abilità del Pigeot e rimisco tutto nel mazzo, perché dice una sola volta durante il tuo turno, se questo Pokémon è nella tua panchina, puoi rimischiarlo nel tuo mazzo insieme a tutte le carte a esso assegnate quindi andremo a rimettere nel mazzo Pizzeot e il sigillo forestale a noi non ci serve, noi ci servirà solo Pizzeot in quell'occasione lì per andarci a prendere quella carta che noi serve, poi lo rimettiamo nel mazzo, questo è l'unico Pokémon che noi giochiamo che vale due premi, ovviamente si spera di non partire con un Pizzeot Ovviamente giochiamo Caramella Rara per avere il turno 2 il Charizard che mi va a moltiplicare tutte le energie fuoco. Fune di fuga perché davanti ci può capitare di ogni, tieni conto che Torkoal ritira 3. Il Charizard è attivo, tutte le energie che noi andiamo a segnare fuoco valgono doppio, quindi l'Anno Morugge davanti con un'energia ritira 1 per, per farci capire. Recupero di energia perché se non abbiamo energie nel mano, recupero di energia, mi vado a prendere due energie dagli scarti ce l'ho in mano e li vado a segnare di volta in volta il pass iniziale per settarci come, come meglio crediamo in base anche all'avversario che cosa gioca scambio per fare uno switch tattico ovviamente giocheremo anche fune di fuga che ne usiamo ben due minor ball sempre per andare a prendere Pokémon e mettere direttamente in punk che dobbiamo settare il prima possibile che dobbiamo evolvere con le esperienze che abbiamo visto prima e poi abbiamo spino cosa fa questa carta? Dice di prendere un Pokémon base nella nostra pila di scarti e scambiarlo con un Pokémon base che abbiamo in gioco. In gioco, questo non vuol dire che deve essere attivo o meno. Noi possiamo semplicemente avere un Manafi, che non ce ne fa niente, ma anche uno Scuovet. Mi raccomando, deve essere un Pokémon base. Noi metteremo davanti Scuovet, Spino, o Torco, ce l'avranno fatto il KO, andiamo a caricare tutto quanto e si riparte. Quindi a questo punto dovremo scambiare uno Scuovet che ci andrà, o Manafi che ci va a occupare la panca. Facendo così abbiamo modo di togliere una carta che non ci serve, un Pokémon che non ci serve dal nostro, dalla nostra panca e attaccare con Torkoal. Andiamo avanti, le altre carte meno male sono sempre le stesse, sono fuori, andiamo a pescare due Pokémon da piedi di scarto, ovviamente Torkoal è un Pokémon base, oppure Charizard nel caso se lo facessero fuori con un boss o roba del genere. Ce lo andiamo a riprendere, andiamo a prendersi anche le energie se ci servono, carichiamo tutto, rifacciamo il gioco e ci set risettiamo nuovamente. Ricerca energetica, scartiamo tutto quanto il ma la mano e andiamo a pescare un po' di carte sperando che ci arrivano carte decenti due ordini del capo Pepe dice di andarci a prendere una carta strumento e una carta oggetto Pokémon la carta oggetto Pokémon sarà esclusivamente condividi esperienza la carta strumento sarà sicuramente all'inizio un, una caramella rara per far evolvere il tutto ricerca di energia perché comunque l'importante è partire e assegnare energia in modo che comunque dopo abbiamo modo di andare a recuperarlo comunque di andare a spostare con Armor Rouge recuperare con Bacino di Magma nel caso si vada negli scarti il mazzo è questo, sembra complicato, non lo è, bisogna semplicemente partire perfettamente per settarci Arbor Rouge, il Charizard e Torco. Torco è un Pokémon base, quindi facciamo presto poi dopo a partire con questo. Io a questo punto spero di essere stato chiaro a spiegarvi il mazzo e ci andiamo a trovare l'avversario di oggi. L'avversario di oggi siamo contro Eric CV, 1 jcj Facciamo testa, croce. Libera, che accade Torco... Minor Ball Pepe è interessante Allora io partirei subito così Io non so qui cosa giochi E vediamo Con Pepe posso andarmi a prendere un 
un pass Vediamo cosa gioca qua E anche una caramella rara Posso andare a prendere Coraidon di ansie Ok Non ho ben capito cosa sia Ma la cosa interessante Beh adesso ovviamente non posso andare a prendere l'altra roba Tal di qui mi vado a prendere il Il Charminder Eccolo qua Tanto questo ce l'ho Andiamo a vedere solo l'altra roba allora, Torco ne ho tre, Bibra ci sono, Yarmuru ci sono, Charizard ci sono, Spino c'è, ok, Recupo di energia c'è, Cramera ci sono, Con esperienza ci sono, solo quattro energie, 4, 5, 6, quindi ho quattro energie nei premi, ecco perché ce l'ho tutto in mano. Allora, questo va avanti e passo il turno. E dopo posso già fare 30 danni Che non è niente Se però trovassi il Charizard Mi servirebbe tipo una Ultra Adesso vedo, vedo cosa mi esce Perché potrei già attaccare e far danni sul Coraidon Vedo cosa mi esce Il turno dopo è importantissimo Grandi danni Ok Pepe L'altro ho messo di ansia in panchina Non so per quale motivo Sicuramente non posso usare boss Perché ovviamente l'abilità di Coraidon Dice che una volta usata Il turno finisce Ma se non ha energie negli scarti Non serve a nulla Tanto piccone baldo che penso che userà adesso Vediamo se trovo le energie Ricerca di energia Eccola lì Pettorale di roccia Energia la va a mettere davanti E passo il turno Ok Tocca a me Mi esce uno scambio Non serve assolutamente a nulla Non mi serve Allora intanto questo va qui Allora io potrei già attaccare Mi servirebbe una U Non lo so Vediamo cosa posso prendere Ultra E la caramella non posso prenderla Giusta Giustamente Giustamente Potrò, Però potrei fare Questo E una minor ball Potrei far così questa la, questa la gioco Io ci provo Io ci provo E mi serve il pigeot Mi serve il pigeot Questo va qui Questo va qui Ho fatto una cavolata Ho fatto una cavolata Però a sto punto posso fare così Abilità Mi vado a prendere Il bibarel Questo la metto qua Questo posso metterlo Sì dal di qui Andiamo a pescare quattro carte Vediamo cosa mi esce Uno scambio un ultra Ok E questo qui lo rivado a mettere dove era Torna Ok Qua non posso mettere niente Con il Charizard so che posso tutto Zero che giustamente non faccio niente Non faccio danni Posso mettere un altro Torkoal? Sì. Lo metto? O no? No, non lo metto. Anzi, sai cosa potrei... No. Sì. Potrei fare... Potrei, potrei fare... Questo. Uno, due. Scuovet non ce l'ho, quindi ho fatto una cazzata, ho fatto. Però a sto punto mi vado a prendermi questo qui... Ho l'armo rouge No vado, vado a prendermi questo e, e questo a questo punto lo vado a mettere Da di qui non posso fare niente E quindi E quindi siamo a posto così Se dopo mi uscisse caramella rara potrei anche attaccare Scarpe da trekking 
ordine del capo va a scartare quindi si vede che sta cercando qualcos'altro forse un'energia ricerca accademica scarta non aveva energie pensavo scartasse energie per poi andare a usare l'abilità energia base davanti altro scarpe da tracking potrebbe uscire un piccone ok fune di fuga non me l'aspettavo non me l'aspettavo sì, a me non mi dice più di tanto Io comunque posso attaccare lo stesso metto, metto lui davanti Qui adesso metterà di ansie Era garantito limone Garantito limone Minor ball Chi si va a prendere? Ok Vediamo qua cos'è Pokémon non ne ha Ok Non ho capito cosa ho usato. Forse un... no. Non ho capito cosa ho usato. Comunque, incredibile. Allora, ciao Pepe. Pepe. Quindi per forza vado a prendere caramella rara. È un oggetto Pokémon che per forza la condividi esperienza. Allora, caramella rara, vado a giocare e va lì. E ok, condividi esperienza, va sul... Luca Cadet e passo il turno. Anzi, ah, no, c'ho il Bibarel da usare. Vediamo se mi esce un'energia. L'energia esce. Esce anche l'Armo Rouge. Esce anche l'Armo Rouge. Questo va davanti. Io sono sposto l'energia. Vado a fare 180 dietro. Gli faccio il KO sul. Su chi posso fare il KO? Il qua tanto non ha energia, giusto? Esatto. Anzi, no, sai cosa faccio? Attacco semplicemente con 20. E dopo cosa posso fare? O attacco con Hitmore e vado a fare... Eccolo lì. Eccolo lì. Io potrei fare capo su quello. Quindi capo su Dianse e capo su Riva Vroom. Sposto ovviamente le energie con Armor Rouge da Torkoal a Hitmore. Vado a fare due premi. Pepe ancora. Pepe cosa posso andarmi a prendere? Posso fare una fune di fuga? Non mi devi servire assolutamente condiv condividi esperienza. Quindi condividi esperienza qua. E mi vado a prendere, che la mia è una ricerca di energia. Ok. Così. Ricerca di energia. Questa. Dato che non ho energie, andiamo a prenderle. Questa la metto sul... Sul Bibarel. Questa va davanti. Dal di qui sposto un'energia. E va qui. Faccio fatto. Faccio fatto. E ok, a questo punto vado a fare il doppio capo. Molto bene. 180 vanno qui sul, sul River Broom. Capo su questo. Una carta premio qua. Scuovet, eccolo qua. Capo su quello. E un'altra carta premio qua, vediamo cosa c'è. Un'energia base. Molto bene, molto bene. Io adesso potrei fare capo su tutto. Perché io dopo attacco con 7 energie. Una sbadilata di danni. E dopodiché penso che quitti. Piccone Baldo. Trovo un Sofora. C'ha energie negli scarti? No. Sicuramente però potrebbe usarlo per andarsi a riprendere il... Cioè per risettare il Riva Vroom. Vediamo. Anzi, sicuramente... Io, io però potrei attaccare e fare nuovamente 180 danni dietro. Se lui mi fa i capossi. Sì. E mi vado a fare una carta premio. Se lui non ha modo di attaccare, ritira. Mette grandi danni. Abilità di Coraidon. No, arriva Bruno, l'ha lasciato qua. Adesso guardiamo un attimo cosa che fa lui, che adesso non mi ricordo esattamente Riva Vroom, però cosa faccia. Una, una davanti. Lui poi fa 40 e scarta una carta in uno stadio, stadio, ok. E si infila 50 danni, ok. Allora, questo intanto la metto qui. Allora. Dice una carta in giro, voglio usare in questo non solo del turno, puoi pescare fino ad avere 6 carte in mano, ok. Quindi non mi dice più di tanto. 
Io però a sto punto posso semplicemente andare ad attaccare Ho fatto 70 davanti E 180 Qua Ok Cioè sto vincendo questa partita con Hitmore Diva Vroom La va a evolvere Scarto un'energia Ok Lui adesso farà ancora l'abilità Ma poi muore Energia metterà davanti Ok Ultra Ball Allora io potrei però fare fuori anche grandi zanne Metto un altro Coraidon Ok Adesso cosa fa? Mi attacca? No usa l'abilità E metto un'energia Perché quanti ne aveva? Una ne aveva Pigeot che non mi serve assolutamente a nulla Allora io potrei far fuori Questo grandi zanne ma non so come Allora io vado semplicemente a far danni Quindi 70 davanti E vado a fare il capo su quell'altro dietro Due carte premio così E ok 1, 2 Saranno altre due energie Due energie Altre due energie Ok Il turno dopo ho vinto Forse e va, be va bene Cioè non capisco Il suo attacco Però i masti lotta Con questo Coraidon che deve perdere tutto lui perso tantissimi turni Mi sono fatto 4 premi Mi sono fatto Io adesso semplicemente attacco con un Torkoal Gli assegno tutte le energie Non so quanti danni gli faccia Poveretto e Me ne esce anche un altro Me ne esce giusto per Allora partiamo 1 Poi dal di qui 2 Dal di qua 3 Sono già 5 Ok posso segnare altre energie? No Scuovet lo posso mettere Sasso via tutto Magari mi esce qualcosa di interessante Tipo un laburno Rimischiamo tutto Bacino di magma Ok Andiamo a segnare un'altra energia E questa la mettiamo qua Adesso quando qui Ok abilità eh, Magari mi esce un laburno No Ultra buffone di fuga non mi serve Spostiamo questa carta Sono 12 lanci di moneta Qui facciamo fatto Cerebro 960 danni Vai Torkoal Sassaglielo dove, dove lui non vuole Tutte croci Testa, testa Testa, 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 testa te. Sette teste 560 danni Grande Torkoal Grande testugine Grande testugine Ci portiamo a casa questa partita Incredibile Incredibile partita Ragazzuoli Questo mazzo è così Purtroppo questa, Purtroppo Questa partita ha visto Hitmore protagonista Purtroppo all'inizio non potevo usare Non potevo attaccare con Il Torkoal perché comunque non era ancora Settato per bene e È importante settarsi subito con L'Armo Rouge e il Charizard Di Pokémon Go in modo che così vada a raddoppiare Tutte le energie che sono assegnate Ai vari Pokémon, energia a fuoco ovviamente In questo caso qui Hitmore era Perfetto perché partiva con 90 davanti e faceva 180 danni dietro Contro questo mazzo sono riuscito a fare due premi all'inizio con l'attacco di Hitmore Gli ho fatto il capo sul Riva Vroom Mentre con il 90 ho fatto il capo sul Dianse che c'aveva davanti Turno dopo fortunatamente non mi ha attaccato ma anche se mi avesse attaccato io praticamente ero già pronto per fare danni con il Torkoal Come avete visto per settarsi bisogna avere le due condivide esperienza L'Armo Rouge per spostare le energie, il Charizard di Pokémon Go per raddoppiare le energie 
una volta che noi abbiamo queste cose qui più un bacino di magma riusciamo a completare il tutto se poi c'è anche una burna in mano che possiamo riassegnare l'energia una cupa di energia per assegnare l'energia che abbiamo in mano o comunque per andarci a prendere un'energia in mano una cerca di energia per avere un'energia sempre in mano sono 3 energie 4 5 energie per 2 sono 10 danni cioè 10 energie e sono lanci di moneta e sono danni che si fanno all'avversario in questa partita avete visto un attacco solo di Torkoal però la partita era andata così non si poteva fare diversamente ma comunque l'avversario non mi ha attaccato all'inizio con grandi danni appunto altrimenti sarebbe, avrei fatto due attacchi con uh, Torkoal ovviamente con Torkoal so, devi flippare quando, su, quando tu flippi non sai mai cosa ti possa uscire detto questo ragazzuoli io vi invito a mettere il like a questo video, voi iscrivetevi anche al canale se ancora non lo siete, come sempre vi lascio la lista del mazzo sia in descrizione che nel primo commento, come sempre. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video di Scatto Violetto.